yang kemudian akan menetralkan dan membuangnya ke dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku yang baik, apa kabar? Mimin doakan semoga rezeki Anda selalu mengalir terus sepanjang tahun Dengan segala rahmat dan berkah darinya Berjumpa lagi dengan channel Alun Firman Syah Hidup itu adalah mengukir sejarah Sahabat, konten kita kali ini akan membahas tentang 6 benda adalah kelemahan jin dan iblis dan bisa mengusir roh jahat menurut ramalan primbon Jawa. Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mohon support sahabat semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya untuk update konten terbaru di channel ini. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan, simak terus video-video di channel ini. Ya, sahabatku yang baik, Enam benda ini dipercaya sebagai kelemahan jin dan iblis serta bisa mengusir roh jahat menurut primbon Jawa. Seringkali orang tua kita zaman dahulu menganggap bahwa suatu barang dapat digunakan untuk mengusir roh halus dan hal itu dijadikan titen dalam kitab primbon Jawa. Adapun urutan keenam benda tersebut adalah sebagai berikut. Satu Krosok atau garam kasar Menurut kitab primbon Jawa Garam krosok sejak zaman dahulu dipercaya memiliki kekuatan Untuk menangkal dan mengusir makhluk halus Garam krosok dipercaya masih memiliki kandungan energi yang murni Yang bersumber dari energi alami lautan Energi alami lautan memiliki sifat sebagai penetralisir segala sesuatu Hal inilah yang dapat menangkal kehadiran makhluk halus. 2. Daun Kelor Sahabat, menurut kitab Primbon Jawa, daun kelor memiliki kandungan unsur fosfor di mana dapat menyerap energi negatif. Aroma dari daun kelor sendiri dipercaya sangat dibenci oleh makhluk halus, terutama dari bangsa Gendruwo. 3. Sapulidi kawak Sapulidi kawak adalah sapulidi yang sudah lama dipakai Sehingga wujudnya berupa menjadi kaku dan ujungnya sangat tajam Menurut kitab primbon Jawa Sapulidi kawak yang paling bagus adalah yang ikatannya berasal dari rotan Sapulidi kawak menjadi benda pengusir roh halus Yang sering digunakan oleh nenek moyang kita Dalam mengobati orang yang sedang kesurupan Caranya sangat mudah dan praktis, yaitu hanya dengan memukul kedua telapak kaki orang yang kesurupan sebanyak tiga kali menggunakan sapu lidi kawak. 4. Cermin bulat dan gunting Cermin bulat kecil dan gunting lipat sering ditempatkan di bawah bantal dari seorang wanita yang sedang hamil. Menurut kita primbon Jawa, Hal ini dipercaya dapat menangkal makhluk halus yang ingin mengganggu kita. 5. Bawang putih dan jarum Menurut primbon Jawa, bawang putih dan jarum pengusir roh halus biasanya ditujukan untuk makhluk halus yang suka mencuri uang kita, yaitu tuyul. Sahabatku yang baik, caranya adalah dengan meletakkan jarum dan bawang putih itu di dompet atau di tempat penyimpanan uang kita, maka uang kita akan aman dari pencurian tuyul. 6. Bambu kuning Nah, menurut primbon Jawa, bambu kuning sudah dikenal lama sebagai tanaman yang bisa menjadi pagar daib atau penangkal makhluk halus. Bambu kuning yang ditanam di halaman rumah, akan menyerap energi negatif seperti santet ataupun teluh yang kemudian akan menetralkan dan membuangnya ke dalam tanah. Seseorang yang memiliki ilmu dari hodam atau jin pendamping ketika dipukul tubuhnya dengan kedua tanaman ini maka segala kesaktiannya akan rontok atau sirna. 
Ya sahabatku yang baik Benda-benda yang disebutkan tadi Memang ditakuti dan dapat mengusir makhluk halus Namun yang tidak boleh dilupakan adalah Setelah kehadiran makhluk halus negatif tersebut sirna Maka jangan lupa dilakukan pemagaran Nah demikianlah sahabatku yang baik Uraian tentang enam benda sebagai kelemahan jin dan iblis Serta bisa mengusir roh jahat menurut primbon jawa Yang sudah mimin uraikan untuk sahabat semua Semoga uraian ini bermanfaat dan menambah nilai-nilai kebaikan untuk kita semua Jangan lupa klik subscribe untuk update konten terbaru channel Alun Firman Shah Agar channel ini lebih berkembang lagi dalam memberikan konten bermanfaat lainnya untuk Anda Terima kasih yang sudah menonton Jaga kesehatan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh